friends, welcome to Isan's World. Now, in this video, I am going to talk about diagnosis recti, that is, abdominal separation, and the exercise. If you are not subscribed to the channel, please subscribe to the channel. If you are not subscribed to the subscribe button, please press the bell button. I will be able to get the videos from the notification. If you are not subscribed to the channel, please subscribe to the channel. If you are not subscribed to the channel, अतः इधर नम्बर प्रेग्नेंट आओ बहुत यूट्रस वाल्दा होने ने निश्चित रूप से यूट्रस नम्बर एब्डोमिनल मसल्स ने डे प्रेशर बोल कुनो आ प्रेशर मूलम एब्डोमिनल मसल्स ने डाउन ना आगल चे यानी डायक्टासिस रेक्टी अलग ही एब्डोमिनल सेपरेशन अतः बोल दने ये डायक्टासिस रेक्टी कोर्डल लाइट उन्हाउन सिचुएशंस अद्भुत अने ये डायक्टासिस रक्ति देंगा के एल्सेसेस लोड़ा मार्टी डेका नाईटा साधिक। अशे डायक्टासिस रक्ति डे ग्याप इन अनसे ले चाना देने मार उन्ना समय ओं गड़कन ना दा। अदा ऐ दे ग्याप वाला रे कोरा वाने गिल मारा नाईटा वाला रे चरिया समय मध्याओ। अशे ग्याप वाला रे कोड़ दलाने � अपन तो मारा नहीं थी ये उम्बद मासूम है चला पड़ा दिलादी को वो इड़तन दो बेरे। वन फिंगर की आपके आने के दम के तीखर शे आइटम और एक मासूम कोण दाना नाल्ले रीडील बैठा था पढ़ती इड़ का नाइटम सारी क्यों? इन्हीं फोर की आपसे कोड दल आने के लेक्सेसेसी इधर चेंज उन्हें कारण नहीं लगे � साधारणी आईटी ये डायक्टासिस रक्ती पाले रिल्लम डेलीवर की शेष वाले आरु मासों के आवम तानिए हील आवारण्ड अदा इधर तानिए इधर पारले लाइट आवारण्ड पश्चिम चिलेर लादंगने हील आवादे लॉन्ग टाइम आईटा ग्याप उंडा वारु अंड नॉर्मल आइटम डेलीवर के इन्हों रा आर आयशी के कहीं ना हमारी ड Ini pun mohon masa mereka dengan kami anak mereka untuk waiti ya, mada ada diagnosis seperti korai ini nunda, orang dengan kami waiti ya. Adun sesiun korai ini lengan dengan kami mohon masa gayanya, ini eksersis start ya orang anak mohon masa gayanya apinya utam beri kian ni lah delivery anak kami sesuai dengan anak kami dari rumah itu ni diagnosis seperti ada eksersis seperti cia anak itu sahdi. Adu boleh dengan ini pada hari masa anak kami dengan mohon masa cedok boleh, lah ada layer ti eksersis dengan kami cia ni beri mood. Asas rakti mara naik tak. Aduh boleh, dana ninggal pun orang satu orang gaya ninggal. Aa, arah masing je, dana ini windu air itu cedal matra. Nana ninggal dek asas rakti maru lo. Apa ninggal deliver gaya ni? Entar naalai, dana ini answer cani exercise inde number sri kena. Ada ayat pun ninggal ke mohon masa air ninggal ninggal daily orang perasa, air ninggal maximum dua perasa cedal madiau. Arah masa ninggal ninggal daily orang ini pada minit orang mohon perasa ninggal cie endi ber. Anna lana ninggal dek asas rakti purna item berada ulo. Aduh boleh dan ini tu masa yang lalukan korai, anak itu petan dan anak korai mandem perdisi kian jeer dah. Dan dan ini lom satu korai ni tu orang masa lalukan dengan aku orang gya panggilan korai ni kana anak itu. Apa dengan anda ni lom finger test ini, umbo orang masa exercise ini dah ni selesai, orang test ini nak. Kathir saya dengan aku orang finger gya pan korai ni kana ni sahdi kim. Ada ada pun dengan aku moon finger ni gya pan undai ni anggili orang masa complete ni ni ani pergi ni exercise ni dengan cewu anak anggil. Dengan aku orang finger gya pan korai ni tu, dua finger ni tu mari dengan aku kana ni tu sahdi kim. Apa yang anda ni jual exercise sekarang? Picture sendiri juga tu, lana kahani kiam boleh nada. Ada itu, ini kita exercise ini, anda baca ada condition lana. Saya baru ceria rest lana, saya dengan orang ni erat dia parni tenda boleh. Padahal orang ini picture saya itu lana kahani kiam boleh nada. Apa dengan anda ni jual ada ke exercise? Sana ada enggan yang kian cie, nana nana kandung muka. Apa exercise ada ke anda? Nama kuno muka. Adi tu dah ini tummy tuck exercise lana. Dekatasis rakti beragam suka pada naik itu, itu nalar breathing exercise segala lom dana, ini tummy tuck exercise. Apa itu cie? Ia mendi dengan aladim kal mutt bendi itu, ini picture itu kanan boleh kita kaga. Adunis sesen normal naik itu breathing ya. Pini itu wire ulle lekik nallu onam walicci pedi cete, suasa edka. Suasa edte ini sesen aduju patu dorto muppa sekendu ere, engal ke kariu natra samaya, madu hold dia. Suasa ulle tanya walicci wechi hold dia. Adun sesam padiye, suasam berda. Adani exercise sendiri di. Dulu nenggal orang kelam marakkan badil jata gari, nenggal wire uli lekik nallu orang walicci berdici. Adah ayda wire le muscle sendiri belang kurut itu beranam nenggal gigi suasam walikian ayat. Adah nenggal pratyam sendiri kianda. Adah nala nenggal nama lude sesca bala nama kuku tolu. Adi tte dosa nenggal ke 10 second ana suasam berdici wakam batil lo nenggal pete dosa nenggal ke tiar sya yore 15 second nenggal berdici narta ana ayat saadiki. Angin orang dua orang kari ini dorong suasan berdiri wakkan betulna, samai am wardi kyu. Aduh boleh dengan dengan orang abdominal muscle sinus, bela mekui ini. Ia exercise sepatu perawatan cia. Adum dewasa mohon perawatan cia naite pertemuan sedikit ya. 
ദിവസവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പത്ത് ടൈംസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്കാണ് അതായത് ഡെലിവറിയോ സിസറിയോനോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് ഇങ്ങനെ പത്ത് പ്രാവശ്യം വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഇരട്ടി പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ശ്വാസം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് ഇരുപത് പ്രാവശ്യം വെച്ച് ദിവസത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക അതല്ല നിങ്ങളുടെ സിസേറിയനോ ഡെലിവറിയോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ട്രിപ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അതായത് പത്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അത് മുപ്പത് പ്രാവശ്യം ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്കത് എഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് രാവിലെയും ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമോ ഒക്കെ ആയിട്ട് മുപ്പത് പ്രാവശ്യം വെച്ച് ദിവസം മൂന്ന് നേരം ചെയ്യണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസ് വന്നിട്ട് പെൽവിക് സ്ക്വീസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങൾ യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കില്ലേ അതുപോലെ സ്ക്വീസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാലിങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് അതേ പൊസിഷനിൽ കിടന്നതിന് ശേഷം വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെയിം എക്സസൈസ് തന്നെ ഒരു ബോൾ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാനാവും അതായത് കാലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതാ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ബോൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പതിയ ആ മുട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബോൾ ഒന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഹിപ്പിനും ഒരു സ്ക്വീസ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പെൽവിക് ഏരിയയിലും ഒരു സ്ക്വീസ് ഉണ്ടാവും അതിനാണ് ഈ പെൽവിക് സ്ക്വീസ് അഥവാ ഹിപ്പ് സ്ക്വീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോളിന് പകരം പില്ലോയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്താണെങ്കിലും ആ ഏരിയയിൽ ഒരു സ്ക്വീസ് കിട്ടണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങളുടെ പെൽവിക് മസിൽസിനെ അത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനും അത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെൽവിക് സ്ക്വീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വയറിലുള്ള മസിൽസിനെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു പിടിച്ചു വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് നേരത്തെ ആദ്യത്തെ എക്സസൈസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വയർ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് വേണം എല്ലാ എക്സസൈസും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസിന് അത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പെൽവിക് സ്ക്വീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വീസ് തന്നെ പത്ത് സെക്കൻഡ് തൊട്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് പത്ത് സെക്കൻഡോളം അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ആ സ്ക്വീസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പതിയെ റിലീസ് ചെയ്ത് വിടാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത് ടൈംസ് അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആറ് മാസമാണെങ്കിൽ ഡബിളായിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ട്രിപ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക എന്നാലാണ് അത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ മൂന്നാമത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഹിപ്പ് ആൻഡ് പെൽവിക് ടിൽറ്റാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ബോളോ പില്ലോയോ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും അതുപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ കാലങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹിപ്പ് ഉയർത്തുക അതായത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹിപ്പ് ഉയർത്തുക അങ്ങനെ ഹിപ്പ് നല്ലോണം ഉയർത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം പെൽവിക് സ്ക്വീസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ എക്സസൈസിൽ വരുന്നത് ഇതും ടെൻ ടൈംസ് വെച്ച് ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം ഈ ഹിപ്പ് ആൻഡ് പെൽവിക് ടിൽറ്റിനെ ഡെസ്റ്റാസിസ് രക്റ്റി ക്യൂർ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസുകളിൽ മിറാക്കിൾ ക്യൂർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഹിപ്പ് പൊക്കുന്നത് മൂലം നിങ്ങളുടെ ഹിപ്പ് മസിൽസിനും അതുപോലെ തന്നെ പെൽവിക് മസിൽസിനും വയറിലെ ആ അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസിനും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് ഇത് ഈ സെയിം എക്സസൈസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പില്ലോയോ അല്ലെങ്കിൽ ബോളോ ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹിപ്പ് ഇതുപോലെ പൊക്കി പിടിച്ചതിന് ശേഷം സ്ക്വീസ് ചെയ്താലും മതിയാകും എന്താണെങ്കിലും വയറിനൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വയർ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഇതും ദിവസം നിങ്ങൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം വെച്ച് ചെയ്യണം ഇനി നാലാമത്തെ എക്സസൈസ് സിംഗിൾ ലെഗ് ലിഫ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കിടന്ന പോലെ തന്നെ കാല് നന്നായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കിടന്നതിന് ശേഷം ഒരു കാല് മാത്രം ഉയർത്തുക ഈ ഉയർത്തുന്ന ടൈമിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ വയർ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് വലിച്ചു
സാധാരണയായി ഡയക്ടാസിസ് റെക്റ്റിയുള്ള സമയത്ത് പ്ലാങ്ക്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണം അതായത് ബലമേറിയ നിലത്ത് നിന്ന് കൈകുത്തി പൊങ്ങുന്ന ടൈപ്സിലുള്ള പ്ലാങ്ക്സ് ഒക്കെ എന്താണെങ്കിലും ഒഴിവാക്കണം കാരണം ആ പ്ലാങ്ക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റാസിസ് സെക്റ്റി കൂടാനാണ് കാരണമാക്കുള്ളൂ അത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഡയറ്റാസിസ് സെക്റ്റി ക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്വാർഡ് പ്ലാങ്ക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ആ ഭിത്തിയിൽ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ബലം കൊടുത്തതിന് ശേഷം വയറുള്ളിലേക്ക് മാക്സിമം വലിച്ചു പിടിക്കുക അങ്ങനെ മാക്സിമം വലിച്ചു പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വയറിലെ മസിൽസിന് ഒരു ബലം കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്വാസം നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് തൊട്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര സമയം ആ ശ്വാസം അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പതിയെ റിലീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ എക്സസൈസ് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെച്ച് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ മസിൽസിനെ ബലപ്പെടുത്താനായിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭിത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പുഷ്യപ്സ് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല പുഷ്യപ്സും ഡയക്ടാസിസ് റെക്റ്റിക്ക് ഡി റിവേഴ്സ് എഫക്റ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പുഷ് ഭിത്തിയിൽ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വയർ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു പിടിച്ചാലും മതിയാകും വേറെ പുഷ്യപ്സ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഡയക്ടാസിസ് റെക്റ്റി ക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ബെല്ലി ബ്രീത്തിങ് ആണ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസുകളാണ് ഡയക്ടാസിസ് റെക്റ്റി ക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ എക്സസൈസും ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബെല്ലി ബ്രീത്തിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ലെഗ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ കാല് ക്രോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു പിടിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പത്ത് തൊട്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ മാക്സിമം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വയറുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു പിടിക്കുക അതിനുശേഷം പതിയ ശ്വാസം വെളിയിലേക്ക് വിടുക മസിൽ ടൈറ്റാക്കി പിടിക്കുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ വയറുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു പിടിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എഫക്റ്റ് വയറിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും വയറുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു പിടിച്ച് മസിൽസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം അതായത് മസിൽസിനെ ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസും നിങ്ങൾ ദിവസവും പത്ത് പ്രാവശ്യം വെച്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ആറെണ്ണം ആണ് ഡയക്ടാസിസ് റെക്റ്റി ക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സസൈസസ് അപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളിപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം ആയിട്ടുള്ളൂവെങ്കിൽ ഈ ടെൻ ടൈംസ് വെച്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദിവസം ചെയ്താലും മതിയാകും ആറ് മാസം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഇരുപത് പ്രാവശ്യം വെച്ച് ഓരോ എക്സസൈസും ചെയ്യുക അതല്ല ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ മൂന്ന് വർഷമോ ഒക്കെ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ചെയ്യുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മുപ്പത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും മാക്സിമം ചെയ്യുക അത്രയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആറെണ്ണവും പിന്നെ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ എക്സസൈസ് മാത്രം ചെയ്താലും മതിയാവും നിങ്ങൾ വേണ്ടാത്ത എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഇത് ഡയക്ടാസിസ് റെക്റ്റി കൂടാനായിട്ട് കാരണമാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എക്സസൈസുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് അല്ല ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ടൈപ്പുള്ള ക്രഞ്ചസും പുഷപ്സും അതുപോലെ ട്വിസ്റ്റിങ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നീ പിക്ചറൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കും കേട്ടോ ഈ പിക്ചേഴ്സ് കാണുന്ന എക്സസൈസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എക്സസൈസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസ് വീണ്ടും അകന്നു പോകാനാണ് സഹായിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ മാത്രം ദിവസവും പല പ്രാവശ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഡയക്ടാസിസ് റെക്റ്റി ഉള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടതും അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ എക്സസൈസസ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂട്ടോ തീർച്ചയായും റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഡയക്ടാസിസ് റെക്റ്റിയുടെ എക്സസൈസ് ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് വളരെ കട്ടി ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ഒന്നും ഈ ഡയക്ടാസിസ് റെക്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 
സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ക